Dios se encargó de darle vida no al alter ego, no al ser humano, porque pues, eso está bien, ¿no? Él se encargó de darle vida a la versión monstruosa de ese personaje. Y sé que de repente algunos lo hemos visto porque nuestros papás nos lo enseñaron, nuestros tíos o algo por el estilo, o nos interesó a nosotros el conocerlo. Pero hoy podremos escuchar de primera mano del primer gol que se ve en la televisión real, real de carne y hueso. Quiero que vean el siguiente video para que se den una idea de a qué me refiero. El doctor David Pavel, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que posee todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento. Now with technologies and whatnot, we see a different 
way of portraying that character ahora con la tecnología y demás, pues vemos una forma diferente de llevar a la pantalla a ese personaje. What kind of comparison can you do? Obviously not about the technology, but what has changed in the character now that it's computerized? Oh, just, I'm going to translate for them. Real quick, sorry. Um, ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que ha cambiado? Obviamente con las nuevas tecnologías tenemos a Hulk eh, en, por computadora, pero ¿cómo piensas que afecta al personaje el que sea un cambio ahora digital a lo que tú haces? Well, definitely because CGI, you can't compare CGI to the original series because it's real. And I think the way they portray the Hulk is disappointing because they may look like a professor, but the truth is the Hulk needs to be hidden and authentic. That's why the series will hold it on forever because a lot of the fans that see the new movie, they go back to the series. Now, I'm very disappointed, but the thing is, you gotta remember one thing. When I began the Hulk, Spider-Man, Captain America failed at the TV series at the time. So the Hulk became a huge hit and opened the door to just the world of Marvel characters today. Well, the truth is that you can't compare the Hulk of CGI that you have today with the Hulk in a real situation. And the truth is that I feel very disappointed because they've said that the Hulk is a very serious character. Serio, el profesor, ¿no? que fue lo último que vimos en las películas. Entonces, sí me decepciona porque Hulk tiene que ser un personaje salvaje, un personaje detestable hasta cierto punto. Y pues eso se ha perdido con lo de las computadoras. Y hay que tomar en cuenta que cuando entonces yo estaba interpretando a Hulk, eh, estaba en la serie de los Spider-Man en Capitán América, y Hulk realmente fue una gran noticia porque abrió las puertas a lo que hoy conocemos del, del universo de Marvel. You, you wanted to add something? No? Okay, quería, si quería agregar algo. Um, what would you tell the audience? Ah, bueno, algo que... I'm just going to translate something real quick. Algo que también me digo es... La gente que ve la película de Hulk, o ve a Hulk en las películas, suelen regresar a la serie, precisamente por ese toque humano, ese toque diferente que tiene el personaje. So, now, nowadays, you know, we have what we have and we're not. How do you address fans that, precisely as you mentioned, go back to the series? And, and they stay with it. How do you address that change of heart, let's call it that way, that they have? Well, you gotta remember it's been uh, three decades of, uh, of the whole series. It's over 50 years now. And when I come to a place like Guatemala here, I've been here before, I feel like we're living my childhood because these people have been affected by my show. And I, I appreciate the huge instant gratification for these people and the fact that because a lot of people have been affected by their lives watching this series, like mothers were hating because their kids running around wearing green makeup, breaking TVs, breaking up couches. So I hear so many funny stories, but still today the whole people go with me till I die because I made over 50 films of that fight TV series, and everyone loved the show because it was a wonderful legend about life. Han sido 50 años desde lo de la serie, y realmente, el, por ejemplo, venir a Guatemala nuevamente porque ya había estado antes, le traes muchos recuerdos de, de niñez, de infancia, porque justamente el, el show afectó a muchas personas de una manera positiva, o sea, tuvo un impacto en la vida de las personas. Y sé que hay gente que ah, me ama por el personaje que hacía, pero hay muchos padres, por ejemplo, que me odian, porque sus hijos estaban ahí poniéndose verde de maquillaje y andaban rompiendo televisores. Entonces es como muy divertido el, y el ver también que hasta la fecha hay gente que ve el show y se queda con el show a pesar de que han pasado tantos años. I don't know if you would like to add something else, or would you like to move to uh, questions and answers? What? Questions from the audience and answers? Sure. Le pregunto si de repente quisiera agregar algo más, o nos pasamos a preguntas. La forma en la que va a funcionar lo de las preguntas. Si ustedes consideran que pueden hacer la pregunta en inglés, adelante, háganlo. Yo la traduzco a español, y luego él la contesta en inglés, y hago la traducción. Si no, ustedes hacen la pregunta en español, yo la traduzco a inglés para él, y luego les traduzco la respuesta. So, if they feel comfortable doing it, doing the question in English, they'll do it. And I'm just going to translate to Spanish, and then you go ahead and answer, right? Uh, preguntas. Raise your hand, levanten la mano, y se les da la mano. Show de pequeña, 
decía cuando esté acá. Y si ahora pudieran interpretar el personaje nuevamente, ¿qué cambiaría en el personaje? So what would you change if you had a chance? First of all, she's a, a great fan, and she saw the show as a kid, and she's grateful that you're in Guatemala. If you had the chance to change, to do the character again, what would you change about it now that you didn't know this? I would say keep it in the original format because the fact that the story had a great magic, but that I would love to do the CGI special effect myself to play the role, to call motion capture, and that that would be a great, uh, like I see on the cake for the series. Que le gustaría hacerlo con una serie de televisión porque obviamente eso tiene un impacto diferente y que le gustaría hacer el, la captura de movimiento en motion capture del personaje, hacer los efectos él. Sí, han visto esto que le ponen los puntitos a los personajes y ellos hacen el movimiento del personaje digital. Eso le gustaría hacer porque eso le agregaría un sabor diferente al show de televisión. Luego, acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, te quisiera preguntar cómo fue para ti dejar el mundo de levantamiento de pesas y comenzar en el mundo de la TV y cuál fue tu mejor momento dentro del mundo de levantamiento de pesas. So, hi and good afternoon. So, I would like to ask you, um, ¿otra vez? Oh, uh -huh. how was it to leave the the uh, heavy weightlifting world to become an actor? moments on anyone Well, I won a lot of world championship as bodybuilder, but when you go into the acting, it's more to do with emotion than the lifting. You've got to come out of the emotion to portray the character, if not how much you lift. But don't get me wrong, being doing the whole series, I still have to lift heavy to keep the muscle. Pues es diferente, ¿no? Porque la diferencia entre levantar pesas y la actuación es que en la actuación tiene que venir de adentro, tiene que venir del corazón, no se trata de que tanto sino que tanto demuestras. Obviamente, no me lo interpreté como el Hulk, sí, me tocaba levantar un montón de, de cosas. Y la segunda pregunta que tenía es, ¿cuáles fueron tus mejores momentos como un lifter de peso? Bueno, en la primera vez que me presenté en la primera vez, yo quería el barbero, yo quería el barbero de 2,600 pesos, y yo tenía que ir a 560 pesos. Dice que eh, obviamente el, las diferentes competencias que ganó y honestamente los pesos se me perdieron, pero el último es que logró levantar uh, 560, 560 pounds. A lot of weight back today. 560 libras, un montón de pesos, no lo había vendido, pero sus mejores momentos fueron esas competencias que logró ganar. Um, allá tenía una, Muy buenas tardes. Yo miraba la serie, pero no recuerdo bien cómo murió, si es que murió en la serie Hulk. Y si murió como Hulk o como el Dr. Banner, no, no recuerdo muy bien. Good afternoon. So I used to watch the TV series, and what I don't remember is basically what happened to, to the character. Like, did the character die as Hulk or as Bruce Banner, or what happened to, to the character? Well, what happened we directed the last show called The Death of the Incredible Hulk. They were basically directed it. We want to come back with another movie that we call The Return of the Hulk. But first, they took our second pass away. Okay. Entonces, el show termina con la muerte de Hulk y pensaban regresar con una película que se llamaba El Regreso de Hulk, pero lamentablemente el actor que interpretaba a Bruce Banner falleció. Así también. Um, good afternoon. Um, you mean a lot to a, to a whole generation. Um, I wasn't that lucky to watch you as a Hulk, but who is very lucky is my dad. His name is um, Hugo. And I hope if I can ask you to say hi to my to my dad. We will, he's not here because of the job, but he would love to be here and meet you. Primero que nada, eh, soy un, un fan. Lamentablemente no tuve la dicha de ver el show cuando era niño, pero mi papá sí pudo ver el show. Y quisiera saber si te puedo pedir un saludo para mi papá. Eh, Hugo, you, right? So he was asking if you could. Uh, he's a fan, but he was not lucky enough to watch the show, uh, you know, the TV series at the moment. His dad is called Hugo, and he's wondering if you could say hi to Hugo because he's working right now. Hugo. Hi, Hugo. It's Blue Ferrigno here at the Incredible Hulk. Thank you for being a fantastic fan. Now you can't make it, but you have a fantastic son. I appreciate your instant gratification. Your respect for me as a great fan. Thank you very much. Love you. 
Y estaba escuchando un poco. Ya que pues 
pues ya han llamado a actores anteriores como Spider-Man, y si aceptarías, y te gustaría que volviera a hacer con efectos prácticos. Ok, so he's a big fan of, of your job. Actually, um, his dad is a big fan of yours as well. And actually, his dad is the one that has uh, said great things about what you did, and that's why he's has become a uh, fan. And his question is, now, if you had the chance, let's say, for example, Marvel Studios were to talk to you, to invite you to do some sort of cameo, as they have done with previous actors of the same character, for example, Spider-Man, would you do it? Yes, because I talked to Kevin Feige, the head of Marvel, to bring me back as a different character. And, and like, for example, like a Sam, uh, like a, a Nick Fury character, like Sammy Jackson.
show. He expressed a lot of anger. Like, thank you. Sometimes absurd, and you know, even the movies sometimes were absurd. How does that make you feel? And uh, 
Eso, eh, es siempre quiso interpretar a Hércules porque él, él vio la interpretación original de Steve, que era quien interpretaba a Hércules. Entonces siempre quiso ser ese personaje. Luego de interpretar a Hulk, Hércules fue su primer papel fuera del maquillaje de Hulk y lo hizo en su mejor etapa física. Y realmente es algo que el de se siente muy orgulloso porque nunca nadie va a poder replicar lo que hizo con Hércules porque era el epítome de la fuerza de de la actuación que daba el personaje, los sets incluso eran recreados en una serie original, entonces para él eso fue muy especial, hoy en día si quisieran recrear esa serie de Hércules no podrían, porque de la manera en la que fueron creados los sets y la actuación que él tuvo en ese entonces no se podría
cosas y para complementar con sus metas, digamos. Entonces sí, eh, somos amigos así como de influencia en mi canal.
280 libras cuando estaba haciendo la serie. Yo era el mejor de Estados Unidos, era el momento que me tocaba hacer la pose, el hobby, cambiar la camisa, de darle a todos los días, cortar con las orejas. Porque ya había visto que los Big Fair hacer una escena donde a él le daban hasta para llevar. Y luego entraba con en los ojos, se veían los ojos y se hacían los ojos. Yo entraba y yo a hacer la escena. Yeah, man. 